Hallo, herzlich willkommen zu diesem Interview von Herrn Friedrich Klapdor. Herr Klapdor ist 92, gesund, vital. Herr Klapdor hat insgesamt 96 Mal die Klinik Buchinger Wilhelmi am Bodensee besucht und hat jedes Jahr seit 1970 bis kürzlich vor sieben Jahren jedes Jahr drei bis vier Wochen gefastet. Gefastet mit den Übergangsphase und eine lange Phase der Nahrungswiederzufuhr. Das ist wahrscheinlich der Champion aller Kategorien in unseren beiden Kliniken, Marbella und Überlingen. Und er hat auch die Fähigkeit der Präzision, sodass er alle seine Charts behalten hat. Er weiß genau, wie viel Gewicht er hatte, als er anfing, am Ende, am Anfang. Also insgesamt, können Sie sich erinnern, wie viel Mal Sie drei Wochen gefastet haben? <lacht> ich teste auch sogar Ihr Gedächtnis. Äh, ja, ich habe immer äh, 21 Tage gefastet, eventuell auch mal 24 Tage und dann ähm, mit Freude 10 Aufbautage gemacht. Also immer rund einen Monat äh, bin ich hier gewesen. Äh, gefastet habe ich im Frühjahr. Ich bin ja äh, auch äh, dann zweimal im Jahr gekommen, im Herbst nochmal wieder, habe aber dann 800 Kalorien äh, genommen, äh, was mir auch reichte. Laut Arzt reichte einmal, zumindest für mich, einmal im Jahr äh, dieses Fasten, so wie ich es gemacht habe und empfohlen wurde. Und insgesamt, wie viel Fastenaufenthalte sind das gewesen, diese jährlichen? Ähm, gefastet habe ich ähm, äh, 45 Jahre. 45 Jahre. Ja, 45 Jahre, äh, einmal, jeweils einmal im Jahr. Und treu Und, wie die Zugvögel oder, immer in, im Frühling? Ja, immer in den... Äh, die Schwester sagte, da kommen die Maikäfer, weil wir uns mit diversen Patienten verabredet hatten. Wir kommen im nächsten Jahr wieder. Ja, die Und, berühmte Gruppe der Maikäfer ja, war in ja, der ganzen Klinik das bekannt. War also die Zeit, wo wir uns da getroffen haben, war eine sehr schöne Zeit. 1970, äh, wie kam es, dass Sie von, von der Klinik, von der Fastenklinik hörten? Und was hat Sie angesprochen? Ja, äh, ich habe zufällig einen Artikel in einer uralten Illustrierten gefunden. Äh, da war ein mehr oder weniger größerer Bericht oder Beschreibung über die Buchinger Klinik. Und äh, äh, ich habe das gelesen und äh, kannte ja sowas nicht. 1970 war doch sowas un, mehr oder weniger unbekannt. Oder es war schädlich fürs Herz zu fassen. Also behauptete man. Ja, wurde damals. Und äh, ich habe mehr oder weniger aus Abenteuerlust äh, <lacht> überlegt, das könntest du doch mal versuchen. Und kurz entschlossen habe ich mich um Prospekte bemüht bei Ihnen, habe sie kurzfristig bekommen, habe sie durchgelesen, habe gesagt, Friedrich Wilhelm, das machst du mal, das probierst du mal aus. Und der Zeitpunkt lag vielleicht 14 Tage später, nachdem ich mich entschlossen habe. Und als ich dann heruntergefahren bin zum Bodensee, über Freiburg, die Autobahn 81, die gab es noch gar nicht. Und äh, bin dann von Freiburg quer durch den Schwarzwald zum Bodensee gefahren. Von Wuppertal, da oben. Ja, aber äh, auf dem Weg von Freiburg nach Überlinge äh, wurde mir irgendwie so ein bisschen mulmig. Fasten kannte man ja nicht. Ja. Ich bin nachher, bin ich langsam gefahren, habe nach rechts und links geguckt und habe gedacht, äh, schöne Gegend hier, hoffentlich siehst du die nochmal, äh, wenn du wieder zurückkommen solltest. Okay. Ja, denn ich... normalerweise, äh, in der damaligen Zeit, wird man einem normalen 
Bundesbürger gesagt hätte, äh, fast einmal äh, drei Wochen. Da hat er gesagt, äh, da stirbst du doch, bist du tot. Ne? Ja. Also ja. Sie hatten so langsam Angst vor Ihrem eigenen Mut gehabt und immer langsamer sind Sie gefahren, bis Sie hier ja. ankamen. <lacht> Aber ja. eine Frage an Sie. Sie waren damals ein junger, erfolgreicher Unternehmer. Wir haben so Ihr Führerschein von 1900. 52. 52. Und sie waren verheiratet, hatten zwei Kinder, ihr Unternehmen hatte sich also gut entwickelt. Was war die Motivation? Was haben Sie denn gelesen in diesem Artikel, das Sie so plötzlich dazu be bewegt hat? Äh, als ich äh, zum ersten Mal hier war, äh, ist mir die Kur äh, sehr gut bekommen im Vergleich zu dem, was ich angenommen habe. Und den Kontrast, der ist wohl mit Ausschlag gegeben, wiederzukommen. Das war für die Erfolg, Wiederholung, weil Sie fühlten sich körperlich und vielleicht sogar seelisch besser nach dem langen Fasten? In jedem Falle. Ja. Ich hatte kein großes Übergewicht. Das war nicht der Hauptgrund, hierher zu kommen. Zunächst mal das Abenteuer, den guten Erfolg bei Buchinge abnehmen und die Steigerung der Vitalität. Und ich glaube, Sie hatten auch ein irgendwie mit Ihren Freunden ein, ein kleines Projekt, nämlich das Rauchen aufzuhören. Ich habe im Schnitt etwa sechs bis acht Zigaretten geraucht, ähm, relativ jung angefangen. Äh, das war eine Zeit nach dem Krieg, wo es, so gut, äh, wo es so gut wie gar nichts gab. Und ich hatte Freunde, da war einer zwischen, der kriegte schon mal eine Zigarette. Und dann haben wir mit fünf waren jeweils einen Zug gemacht äh, und äh, dann war Schluss. Und da war ich so etwa 17 Jahre. Und 1948, äh, als die Währungsreform war, da ging es dann äh, wieder berg an und berg auf. Und da kaufte man sich dann auch mal eine Zigarette. Es war teilweise ähm, äh, äh, kurios. Ich war damals Lehrling und bekam im Monat im ersten Lehrjahr 25, im zweiten okay. 35 und im dritten 45. Und da auf dem Schwarzmarkt eine Zigarette kostete 8 Mark. Da hatte ich also drei Zigaretten in einem, in <lacht> Für einen einem Monat. Monat. Einen Monat. Naja, äh, das normalisierte sich. Ich bin aber dabei geblieben, ähm, zu rauchen, aber in Maßen. Ja. Und äh, äh, bevor ich äh, zum ersten Mal zu Buchinger gefahren bin, äh, haben wir am Vorabend mit Freunden noch Skat gespielt. Und um halb zwölf abends sagte dann ein Mitspieler, lass uns noch eine Zigarette rauchen und noch eine Runde machen und dann machen wir Feierabend. Und äh, äh, irgendwie hat mich der Mut gefasst, indem ich gesagt habe, ich fahre ja morgen äh, zur Buchinger Klinik oder nach Überlingen. Die Zigarette, die wir uns jetzt anstecken, ist für mich die letzte. Und das angebrochene äh, Paket HB-Zigaretten, da sind vielleicht noch vier oder fünf Stück drin. Äh, dieses Paket liegt noch wohlbehalten <lacht> in meinem Nachtskonsolchen Schoss als Andenken. Sie haben mir versprochen, ein Foto davon mir zu ja, schicken. Ja, das ich kann in die Schachtel die äh, <lacht> Können Sie auch behalten. Gerne, ah, nee, nee, nee. das ist eine Reliquie, ja. aber gern ein Foto. Also, äh, äh, ich schwöre, ich habe wirklich nicht mehr geraucht. Ich habe keine Zigarette mehr angefasst, bis auf den heutigen Tag. Also, Sie haben schon einen sehr starken Willen. Ja, äh, Frau Doktor, Sie müssen aber wirklich, wenn Sie äh, beim Fasten können Sie sowieso nicht rauchen. Seitdem Sie rauchen 60, dann dürfen Sie nicht aufhören. Aber die paar Zigaretten, die ich geraucht habe, ähm, äh, war eigentlich... Äh, Mehr gesellschaftlich. 
Haben ja. Sie mehr gesellschaftlich geraucht? Ja, ja, in der ersten Zeit, wenn man äh, äh, mit Freunden zusammen saß und so weiter. Aber ich habe es äh, gut geschafft und äh, äh, bin froh darüber, äh, den Entschluss äh, gefasst zu haben. Und Buchinger ist mit Schuld daran, dass ja. ich nicht mehr rauche. Wir sind ganz <lacht> stolz, wenn wir Sie anschauen und denken, vielleicht hat die Klinik einen Teil der, sagen wir, der Verdienst oder der Verantwortung, dass es Ihnen so gut geht. Aber kehren wir mal zurück zu Ihnen 1970. Was hat denn Ihre Frau gesagt? Was haben Ihre zwei Kinder gesagt? Meine Frau war in der Beziehung, meine Kinder waren noch klein, aber meine Frau war in der Beziehung sehr tolerant. Ich habe ihr zwar auch gesagt, nachdem ich mehrere Male hier war, äh, mach doch auch mal bei Buchinger eine Fastenkur. Ach, mir geht es doch gut und meine Frau war nicht übergewichtig. Und nee, sie so war weiter. schlank und hübsch. Und äh, äh, da war im Moment nichts. Aber irgendwann sagte sie mir mal, äh, ich glaube, ich muss auch mal nach Überlingen, mir tun die Knie so weh, ich habe wohl Rheuma oder sowas. Ja. Und äh, ja, dann haben wir einen Termin vereinbart und alles in allem ist sie dann, jedes Mal, wenn sie wieder Beschwerden in den Knie kriegte, <lacht> bei Buchinger ist das weggegangen. Ja. Aber wenn sie wieder Beschwerden kriegte, sie ist nicht so tonusmäßig äh, hierher gekommen. Nein, nicht wie so ich. systematisch wie sie. Äh, dann muss Kann sie ja. wieder nach überlegen. Dann habe ich sie wieder hier runtergebracht. Und <lacht> okay. alles in allem ist sie 15 Mal hier gewesen. Sehen Sie. Aber Sie waren nie zusammen. Nein. Ah. Äh, hätte ich auch nie gemacht. Äh, äh, nach meiner Ansicht äh, verträgt sich das nicht. Äh, Fasten, der Mann fastet, die Frau fastet und ein Ehepaar. Äh, das geht jeder muss seinen Rhythmus, jeder muss ein Programm ja, haben können, äh, äh, ohne sich... Vor allen Dingen, äh, wenn sie alleine sind äh, und für sich sind. Ein Beispiel. Sie kommen bei Buchinger nach draußen. Ein Weg geht nach rechts und ein Weg geht nach links. Sie sind alleine, sie gehen geradeaus. Sie kommen mit ihrer Frau und äh, die Frau sagt, äh, äh, sollen wir nach rechts gehen? Wir gehen nach rechts, aber im Geheimen denke ich, ich wäre nach links gegangen. Das ist so eine minimale äh, Eine Dynamik, die übliche Dynamik, ja. Ähm, äh, wo man äh, sagen kann, deshalb möchte ich die Kur alleine machen. Sehr schön, ja. ja. Aber das im Laufe der Zeit haben Sie natürlich fast fünf Generationen von Ärzten kennengelernt. Haben Sie den Gründer Otto Buchinger persönlich gekannt? Äh, Dr. O, äh, Otto Buchinger habe ich nicht mehr gekannt. Er ist äh, zwar auch äh, fast 80 geworden oder 88. Nein, 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 nein. Er ist über 90 geworden. Oder über 90. Er war jünger naja, als ich. Äh, äh, er war vier Jahre tot, äh, als ich zum ersten Mal ah, hierher kam. Ja. Ja. Aber der Dr. Otto Buchinger Wind äh, wehte hier <lacht> noch durch die Räumlichkeit. Die Aura, den Spirit von ihm, ja, haben Sie noch er, gespürt. Äh, er war äh, zumindest äh, in späteren Jahren, äh, herrschte hier eine asketische Luft. Mehr als ja. heute? Heute ja. ist es nicht mehr die Klinik Buchinger, sondern die Klinik Buchinger Wilhelmi. Das ah, ist der, die der neue Unter Version, aber Sie meinen, was hat sich so geändert? Ah, also, ähm, das kann man, da, da muss man ein Buch drüber schreiben, <lacht> ja. wenn man die nee, Veränderung schon. seit 1970 bis zum heutigen Tag äh, beschreiben will. Sie äh, wären der Einzige, der das Buch schreiben könnte, <lacht> weil niemand hat die Klinik so gut kennengelernt von ja. Ihnen. Ja, ja, es ging alles sehr äh, ruhig, vorsichtig vor, äh, mit Essen, Trinken, kein Radio. Äh, in dem Brief, den sie kriegten, in der Bestätigung, dass sie hierher kommen konnten, kein Radio, kein Fernsehen. 
also Fernsehen, hatte man zwar hier, ja. und zwar auf dem Flügel äh, in, im Salon. Äh, wenn der da drauf stand, mit einer Behelfsantenne, dann hatte man den em äh, Empfang. Aber wann wurde der mal dahingestellt? Wenn Bundestagswahlen <lacht> waren, wenn Landtagswahlen waren und wenn vielleicht mal ein interessantes Fußballspiel war. Echt? Aber sobald die äh, zu Ende waren, wurde er wieder eingesammelt und ich weiß heute noch, wo er gestanden hat <lacht> und aufbewahrt wurde. Also keine Distraktionen, Nein, auch keine Besuche? Auch äh, es gab damals äh, äh, gegenüber dem äh, Büro ihres Sohnes war ein kleines Kiosk. Und ja. äh, das war ihm auch äh, ein Dorn im Auge. <lacht> es war zu viel. Und da hat er, äh, dann Dr. Fahner eigentlich auch. Also das Dr. Fahner ist äh, der Nachfolger von äh, Otto Buchinger, so an der Leitung der Medizin. Den haben Sie auch kennengelernt und vorher den Dr. Lützner ja. und danach den Dr. Kuhn und der Dr. Platzer ja, und der ja. Dr. Wittrock <lacht> und heute den Dr. Hafmann. Ja, das ist alles. Gut. Alles tolle Ärzte, ja. Äh, Keine Ärztin. Nein, ich habe doch Sie. Ah, ach, ja. einmal, glaube ja. ich, oder? Ja, aber ich ja, trotzdem meine Ärzte. Ja. Es war eine Ehre damals, Sie zu behandeln. Ach, das wussten Sie damals <lacht> aber noch nicht. Ja. Doch, doch, Sie waren schon, schon bei äh, der... Sie haben sich äh, unwahrscheinlich um mich gekümmert. Ich hatte nämlich eine Kleinigkeit. Und zwar am Auge ein Gerstenkorn. Ein Gerstenkorn. Und äh, da waren sie unwahrscheinlich <lacht> hinterher, dass da was dran getan wurde, weil ich da Schmerzen schlecht gucken konnte. Okay. Und das werde ich nie vergessen. Das freut mich. Und die nächste Generation, Maria Buchinger, Helmut Wilhelmi, äh, haben Sie die äh, gut gekannt oder haben Sie eine Beziehung äh, zu denen gehabt? Ähm, die Frau Maria ja. Buchinger, das war eine sehr quirlige, interessante, auch intelligente Frau. Sie hatte Menschenkenntnis, sie kannte auch Menschen wieder. Ja. Als ich zum zweiten Mal wiederkam, sie hatte mich ja vorher nur einmal gesehen, sie wusste das nach einem Jahr noch dass sie mich gesehen hatte und dass ich da neu zum ersten Mal war und so weiter. Und ihr Mann war äh, äh, etwas ruhiger oder ja, um einiges ruhiger. Ähm, er betätigte sich damit äh, in der Hauptsache, indem er hin und wieder äh, Vorträge hielt. Genau. Ja, ja. irgendwelcher Art. Ja. Aber auch, äh, was die Gesundheit anbelangt oder auch Ratschläge, die äh, ein Arzt geben ja. kann ja. und so weiter. Aber für Sie waren die therapeutischen äh, Mitarbeitenden wichtiger und auch die äh, Menschen, die Sie hier getroffen haben, die Maikäfer und vielen anderen. Ich hätte jetzt eine, eine Frage zu Ihrer Entscheidung einen zweiten Aufenthalt beizufügen mit 800 Kalorien. Also das heißt, ab ein gewisser, es muss in den 80er Jahren, Sie haben ein besseres Gedächtnis als ich, haben Sie angefangen, zweimal pro Jahr zu kommen. Ich habe schon in den 70er Jahren, ich war 70 zum ersten Mal hier. Und da ich zweimal im Jahr gekommen bin, ich habe ja jetzt meine 96. Kur und äh, ich glaube, die ersten vier Jahre bin ich einmal gekommen ja. und wie gesagt, nette Leute kennengelernt und äh, Gott sei Dank äh, hatte ich, konnte ich mir leisten, zeitlich gesehen ja. und auch geschäftlich gesehen, äh, mich da auch zum zweiten Mal zu äh, im Herbst äh, hierher zu begeben. Mhm. Während der Zeit ist meine Frau dann äh, ins Büro gegangen so. und hat ein bisschen mit aufgepasst. Äh, sie stammte auch aus, äh, aus der Branche und das ging alles gut über die Bühne. Sehr schön. Und dann irgendwann nach 40 Jahren oder mehr haben Sie das Gefühl gehabt, äh, die, das Fasten wird ein bisschen 
schwieriger einzuleiten und die 800 Kalorien präferieren ja, Sie? Das war, da war ich aber schon 85 Jahre. Ja, okay. Vorher war das überhaupt kein Problem. Aber mit 85 der Einstieg in das Fasten, der dauerte etwas länger und war auch etwas unangenehmer. Und der Ausstieg auch wieder. Ja. Und da habe ich ja. mir gesagt, du kommst da zweimal im Jahr, aber dann kommst du eben zweimal im Jahr mit 800 Kalorien. Das geht ja auch. So ja. mache ich das jetzt. Also ein Teil der Wirkung. Sie hatten fast alle gleiche Wirkungen und keine Nebenwirkungen. Äh, Nebenwirkungen habe ich äh, eigentlich okay. überhaupt nicht gehabt. Ja. Ich glaube, bei der zweiten oder dritten Kur, da habe ich mal ein ganz klein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Und dummerweise habe ich das der Stationsfrester gesagt. Oh ja, da kam die mit einer Tablette an. Ich wollte sie nicht unbedingt, aber ich habe sie genommen. Und seit der Zeit habe ich nie wieder Probleme mit Fasten oder wie auch immer bei Buchinger gehabt. Sie schalten relativ schnell und leicht um, bis Sie 85 wurden. Ja. Da war es ja, ein bisschen ja. schwer. Jetzt äh, glaube ich, dass Sie das Essen auch genießen. Also, Sehr. Ja, ja, ja. ja. Äh, Sie haben äh, in den ersten Jahren, äh, da waren äh, Personen in der Küche, äh, wo die Leute nach der Fastenzeit schnell nach Hause gefahren sind. <lacht> Und äh, dann in späteren Jahren kam der Herr Rohler ja. und äh, der hat die Küche dermaßen umgekrempelt, ja. Ja. sodass nachher äh, im Speisesaal fast genauso viele Menschen sahen <lacht> wie die, die gefastet haben. Ah ja, da hat schwere so, Konkurrenz so gemacht. Toll hat er. Ja. Also ich komme mit den 800 Kalorien äh, bestens über die Runden. Sehr ich gut. habe grundsätzlich keinen Hunger. Ja. Äh, auch nicht mit 800. Mit, nicht mit 800. Also, Sie haben nein. praktisch die gleichen Wirkungen mit, wie mit dem Fasten, vielleicht aus dem Training. So, ja, ja. Äh, das kann sein. Das ist ja. interessant. Also, äh, ich habe manchmal gesagt, wenn ich so äh, irgendwann hierher kam, in dem Moment, äh, wo ich äh, das Buchinger Haus betreten habe, ist der Hunger weg. Ah, ja. Da also, da hatten Sie gefühlt, diese Pavlov-Reflex umgekehrt. Ja, ja, es ist ja. wirklich so. Das fängt dann im Kopf und, ja. und mit gewissen Markierungen, auch mit den strukturierten Tagen und so. Ja. Die haben Sie aber jetzt auch zu Hause, diese strukturierte Tage. Sie haben mir erzählt, im Laufe der Jahre haben Sie an Ihrem Lebensstil schon einiges geändert. Natürlich das Aufhören mit dem Rauchen, aber dann langsam auch an Ihrem Ernährungsstil. Ja. Ich glaube, Sie stammen aus einer Metzgerfamilie. Ja, ja. Also, das passt eigentlich nicht, <lacht> aber ähm, nein, äh, ich, ich kann Ihnen nur sagen, äh, äh, bevor ich zu Buchinger gekommen bin, habe ich nie mal ein Reformhaus von Ihnen gesehen. Äh, ich habe äh, ein ganz äh, normales Leben geführt und vielleicht auch in den ersten Jahren nach dem 20.06.48, als die Währungsreform war, auch mal gesagt, du hast ja, was ja. nachzuholen. Ja, ja, klar, Und, als Kriegskind. Äh, ja, dann später bei äh, Buchinger, äh, da lernte man was. Und zwar ja. äh, äh, im Gegensatz zu der jetzigen äh, schönen Lehrküche. Da wurden äh, äh, im, äh, früher ist der Speisesaal, jetzt ja. das heißt Salon, äh, da wurden zwei Tische aneinander gesetzt. Und dann kam äh, die Frau, Buchinger. Frau Maria ja. äh, Buchinger und die Frau von Dr. Fahner. Genau. Sie setzten sich dahin und dann wurde auf diesen beiden Tischen wurden tausend Dinge aufgestellt. Äh, Zucker, Salz, Obst, Mehl, Butcher, Eier, Käse und so weiter und so fort. Und diese ähm, Lebensmittel, die wurden besprochen. Und man konnte fragen, okay. was ist damit und damit? Und dann kriegten sie eine vernünftige Antwort. Und das war einfach, aber trotzdem lehrreich. Ja. Ja? Und danach haben Sie und sich jetzt ähm, auch mit Ihrer Ernährungsweise entwickelt. Sie ja. kochen selber für Ihr Sohn und für sich selber. Sie kochen ja, viel koch Gemüse. Gerne. Ja. Mein Vater kochte auch gerne als ja. Metzger. Ja, klar. Ja. Also es ist gewöhnlich für Sie. 
Aber viel Gemüse hat Ihr Vater wahrscheinlich nicht so gekocht wie Sie, <lacht> oder? <lacht> äh, Gemüse ist äh, und Obst kochen Sie fast ja, jeden Tag ja, 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 oder ja. essen Sie jeden und, Tag. Und äh, ich muss Ihnen sagen, äh, ich nehme es äh, in den letzten Jahren, äh, seitdem es äh, auch die Bioerzeugnisse mehr gibt, ähm, eigentlich fast alles äh, aus dem äh, Bioladen. Wir haben in unserem Ort, in dem ich wohne, einen sehr großen äh, Bioladen und da beziehe ich meine Sachen. Und seien Sie, Herr Klapto, Sie haben sicherlich mindestens eine kleine Sünde eine, in Ihrem Lebensstil. Eine, kleine eine Sünde. Sünde. Eine kleine Sünde? Ja. Ach ja, ich trinke gerne ein Glas Bier. <lacht> ein Glas ist nichts, es ist keine Sünde. Aber ja. ich hatte gehört, ein halbe Liter jeden Tag. Eine Flasche. Ja, eine, eine Flasche. Eine, eine Flasche. Da ist ein halbes Liter <lacht> drin. Ich habe sogar die Genehmigung von einem Ihrer ehemaligen Ärzte. Oh, dann. Und wenn man sie sieht, äh, <lacht> haben Sie alle Genehmigungen der oh, Welt. Ja, ja. Also, und das. Ähm, aber sonst, die andere Gewohnheiten sind ah, wirklich... Sie, Sie haben einen sehr strukturierten Tag. Aufstehen, Bewegung. Ja, ja aber ich habe trotzdem äh, meine Freude am Leben ja, und mein und Sie, äh, gehabt. Ja. Äh, ich konnte mir ja auch äh, aufgrund meines Selbstständigseins, äh, ich hatte immer sehr, sehr gute Mitarbeiter. Ich hatte einen sehr guten Kontakt mit denen, mit meinen sogenannten rechten Händen. Ja. Und äh, äh, die freuten sich sogar nicht, wenn der Alte, wie ich hieß, weg war. Die freuten sich, wenn ich wiederkam. Ach so. Ich brachte nämlich aus der Schweiz Schokolade mit. Und dann hieß es, ach, der Alte, der kommt bald, kriegen wir wieder leckere Schokolade. Und, Aber vielleicht waren Sie auch froh, weil Sie noch mehr Lebensfreude hatten, als sie erholt zurückkamen. Ja. Aber sie sind ein positiver Mensch von, äh, von Natur her. Ja, ja. Also froh war, war ich äh, aufgrund meines Selbstständigseins, äh, mir die Zeit mehr oder ja. weniger einteilen zu können. Ja. Ja. Ich ja. habe, wir haben äh, während der Aufbaujahre mit meiner Frau ungefähr elf Jahre äh, sehr hart gearbeitet. Und den Erfolg davon genieße ich heute, heute noch. noch. Ja. Sonst könnte ich nämlich die Buchingerechnungen <lacht> nicht bezahlen. <lacht> das ist wahr. In der Tat, ja. und wir sind Ihnen extrem ja. dankbar. Nicht nur deswegen, aber auch, weil Sie ein, wir nennen das heute ein Role Model für viele Leute, wenn Sie kommen, die wollen Sie alle kennenlernen. Und ich finde heute, geben Sie immer extrem gute Empfehlungen zu denen. Und zum Beispiel das, was Sie vorher gesagt haben, lange Zeit und progressive Nahrung wieder zuvor, aber lang dabei bleiben in der Klinik, lange Aufbau, wie ja, man sagt. Ja, die das Aufbauzeit war zumindest während der Fastenzeit das Schönste. Ja. Ah. Aber ähm, beim Fasten äh, war das so, wenn man erst mal 10 oder 12 oder 14 Tage gefastet hat, dann ist es relativ einfach, auch 21 oder 24 Tage zu fasten. Ja. Aber wenn Sie vorhaben, sagen wir mal 18 Tage zu fasten, und wenn die 18 Tage um sind und sagen, ich hänge noch drei Tage dran, die drei Tage, ja. die kriegen Sie nicht um. Ja, ja. Ich, äh, ich, äh, ich kenne ja. diese Situation. Also man, man, man hat wie eine Programmierung im Kopf. In Kopf. Und ich meine, wir haben jetzt Sie zum, äh, wie viel haben Sie gesagt, 94, 96. Mal. 96. Und äh, wir haben so auch Sie eine gewisse Menge Untersuchungen unterworfen. Und ich muss sagen, die, die Fragebögen haben Sie alle mit maximale Punktzahl. Sogar, es war mir fast peinlich, Ihnen gewisse Fragen zu stellen, die man äh, 90-Jährige stellt, weil... Es entsprach sie überhaupt nicht. Zum Beispiel, können sie selbst essen? Dann haben sie gesagt, ja, wenn, ich ein, wenn mein Messer sch, ähm, scharf genug ist, kein Problem. Also es war wirklich, äh, es ist verblüffend. Und ich glaube, diese strukturierte Tage, die sie haben, auch, die helfen ihnen. Sie haben regelmäßige Zeiten für die Mahlzeiten. Sie haben ein Bewegungsprogramm, regelmäßig, nicht sehr groß, aber jeden Tag. Und eben diese Unterbrechungen ihres Alltages mit den Aufenthalten hier, 
da sind Sie ein Mensch, der wirklich ähm, in einen Rhythmus sich dann äh, den, den Weg... Den brauche ich ja. aber auch. Den brauche ja. ich. Ja, ja. ja, immer mehr ja. wahrscheinlich. Äh, je älter man wird, in jungen Jahren, da spielt das keine <lacht> ja. Rolle. Ne? Da ist man... Äh, wenn Sie jetzt beispielsweise 30 sind und dann planen Sie bis 35 beispielsweise überhaupt kein Problem. Wenn Sie aber 92 sind, so wie ich jetzt, und da plane ich keine fünf Jahre mehr bis 97, ob ich die werde, äh, weiß ich Gott sei Dank nicht. Also auf jeden Fall alle Untersuchungen, die wir gemacht haben, ja. für die ich, ich mich sehr bei Ihnen bedanke, zeigen, dass die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir ja. Sie noch vielen ja. Jahre ja, wieder sehen. Morgen kommen ja noch welche von, <lacht> ja. Äh, von, von der, Frau Schnack. Ja, also wir haben getestet Ihre Beweglichkeit, wir haben die ganzen Reflexen getestet, wir haben Ihr Gedächtnis, also da sind wir alle, glaube ich, unter Ihr Score. Also Gedächtnis ist bei Ihnen wirklich ja. auffällig gut. Bezüglich Gedächtnis äh, kann ich Ihnen sagen, äh, meine Ausbildung ist aufgrund der Kriegsereignisse äh, sehr, sehr schlecht gewesen. Ich hatte keine Möglichkeit, äh, äh, ich war 14 Jahre, 1944, als ich aus der Schule kam. Und am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Das war also eine schlimme Zeit. Und äh, ich bin auch nicht das geworden, was ich äh, werden wollte. Aber ich hatte äh, eine, ich behaupte mal, gute Eigenschaft, äh, obwohl, wie gesagt, meine Ausbildung nicht sonderlich war. Alles das, äh, was ich in jungen Jahren äh, gehört gesehen und gelesen habe, habe ich behalten, weitgehend mhm. oder weitgehend, einschließlich äh, das meiste bis heute noch. Sehen Sie, also Sie hatten wahrscheinlich grundsätzlich ein gutes Gedächtnis, aber den haben Sie aufrechterhalten. Und das ja, ist, man muss, äh, äh, ich habe beispielsweise in meinem Handy nicht eine einzige Telefonnummer gespeichert. Aha. Die will ich selbst wissen, wow. auch wenn es mal <lacht> lang ist. Und also jetzt die letzte Frage. Ja. Was sind die drei Geheimnisse Ihrer Langlebigkeit? Drei Geheimnisse? Ja, zunächst mal denke ich äh, auch Veranlagung, die Gene. Und äh, dann mein äh, bewegtes aber zum Teil auch lustiges äh, Leben, was ich führen konnte, weil ich ja, wie gesagt, durch meine äh, Selbstständigkeit mir die Zeit einteilen konnte. Ja. Das war mir sehr wichtig. Auch in Freiheit, Dingen, das, äh, eine gewisse war, Freiheit. Äh, da hatten auch irgendwie meine Eltern darauf hingearbeitet, mich selbstständig zu machen. Ja. Äh, die Voraussetzungen, egal wie, die waren vorhanden. Und äh, natürlich dann auch äh, äh, die Bekanntschaft mit meiner Frau und äh, äh, Kinder, ja. äh, die äh, auch geraten sind. Ich habe gehofft, Sie sagen meine Aufenthalte bei Buchinger Wilhelmi, aber ja, <lacht> das kommt das danach. Sowieso, das sowieso, das sowieso. Sehr ja, gut. Ja. Nee, äh, wenn mir das keine, keine Freude gemacht hätte, also nicht nur rein aus gesundheitlichen Gründen, auch äh, um hier runterzukommen. Ja. Ich habe hier unten auch Freundschaften geschlossen ja, mit einigen Leuten aufgrund der vielen Besuche hier absolut. und auch immer Leute wieder getroffen, die auch zur gleichen Zeit kommen. Ja. Ich habe jetzt noch mit äh, zwei Damen, äh, die ich eine habe ich schon dreimal gesehen und äh, man kommuniziert, das ja. sind alles sehr nette Leute. Ich habe auch mit in den Anfangsjahren mit Leuten noch privat verkehrt außerhalb der Klinik. Wir haben uns nicht nur bei Buchinger ja. getroffen, wir haben uns auch privat getroffen ja. und uns gegenseitig ja. besucht. Ja, da waren so alle Dimensionen des Fassen, das Körperliche, die Begegnungen mit anderen Menschen, also die, die Gemeinschaft. Ja. Und dann die Inspiration für das Leben, die Sie schon 
hatten, aber die wahrscheinlich sich jedes Mal verstärkt hat ja. bei jedem Aufenthalt. Also ich habe mich bei Bochum ja immer wohl gefühlt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also äh, da sieht man, sonst kommt man nicht äh, an ja. einen Ort. Sonst 96 würde ich als 92-Jähriger nicht mehr hierher kommen. Das glaube ich. Denn äh, äh, das ist schon ein gewisser Aufwand. Das geht damit los, alleine zu Hause die Koffer zu packen. Ja. Normalerweise schmeißt äh, jeder normale Mensch schmeißt das in die Koffer rein, dann hat sich das. Aber ich muss äh, am halben Tag vorher das und das und hast noch nichts vergessen. Ich mache mir eine Liste, was ich mitnehmen muss und so weiter. Äh, äh, der Lebensstil äh, verändert sich mit zunehmendem Alter. Ja. Und... Äh, äh, erschwert auch einiges, aber äh, das kompensiere ich, wenn ich hier <lacht> bin und äh, wenn ich wieder nach Hause fahre, ja Gott, das steht auch über der Bühne, ich äh, werde abgeholt und ich werde betreut und so weiter. Ja. Äh, ich kann also toi 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 problemlos weiterleben. Vielen Dank, Herr Klappdor, das ist immer belebend mit Ihnen zu, re zu reden. Und wir, wir haben jetzt wirklich ein wunderbares Dokument über Sie. Und ich hoffe, wir werden das ergänzen, mindestens bis zum hundertsten Mal. <lacht> wir warten alle ja, darauf. Ja, und bis zum letzten Mal ins noch eine Weile. Ich komme erst im Frühjahr. Und wir haben jetzt erst September. Ja. Sie haben recht. Man muss einfach den Tag genießen, Tag pro Tag. Nicht zu viel in die Zukunft leben, aber äh, alle... Alle Indizien stehen gut, dass wir sie wiedersehen werden. Ja, Herzlichen ja. Dank für das Interview. Aber man kommt äh, besser durch, glaube ich, besser durch den Sommer als durch den Winter. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Ich probiere es aus. Okay. Ja. Sehr gut. Vielen ja. Dank, Herr Klopdorf. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich